，你想干什么？不要闪耀。哎，今日在大王府，你为什么要那么看着莫一环？本王才是你的夫君。那个。你想让本王怎么赔偿呢？休书，给我休书！你就这么想要休书？废话，你明知还顾问。那也不是不可以。有什么条件？你说吧。本王言出必行，那你还犹豫什么？好，想要休书，就给本王士气。如果本王满意了，休书就给你。你说什么呢？你敢再说一遍？本王已经说过一遍了，不会再说第二遍。现在给你三个说的时间，你可以好好考虑一下。一。二，哎，你站住！原本身体就不是我的，也没关系。徐唐儿，对不住了，我只有拿到休书，才能早点出府。是惹您如此不高兴，你有什么话，你下来再说，好不好？静心，求求你了。你当一糟蹋一流，是来做什么？他是王爷，他来祝福我补身体的，还提醒我，往事不要频繁。你还问我是哪处？想必小探昨夜定是用了我的身子，小姐。可是做那种事的，他是小谭，不是小姐您啊。可是身子是我的身子，名声，你是我的名声，我还怎么说自己清白？难道我逢人便说？我身体里还住着一个人，可
是小姐，这种事儿只要您不说，是没有人会知道的。还有，小谭他这么做，也是想跟白王爷要到休书。那他自由了，小姐您不就自由了吗？您如今已经嫁入王府，那就已经是王府的人了。那如果王爷偏要这么做，您也是拦不住的，不是吗？现在这种事情由小谭为您代劳，您应该庆幸，您还哪有寻死的道理？小姐，我为何如此命苦？小姐，你站住！别急心，你可知？谁是你的主子？你字字句句，可有为我考虑过？我看，你早已经被小谭迷得心窍。小姐，小姐别，小姐，静心错了，是静心说错了话。静心原生认识是不是小姐？小姐，你还是赶快下来吧。小姐，你怎么样？我本是书中小姐，受尽折辱也罢，现在还要受到这般折辱。小姐，你现在可是两个人共用一个身子，就算要决定生死，那也要两个人一起来决定啊。现在已经到了身子都不能自己做主的地步，小姐。十四王爷，请指步，皇上有要事的。是父皇叫我来御书房的，你拦我做什么呀？皇上有旨。这，啊，大王爷。敢在这御书房门口喧闹的，除了十四，也不会是别人。大王兄可是领了什么圣谕？可否说来给十四弟听听？天机怎可泄露？本王正是繁忙，就先不与你在此闲谈了。我是左敲呢，右打呀，就是没有从父王口中问出个究竟。大王兄那个得意的劲儿，我真是看不惯。大王兄一向为人谨慎，所以这一次可能是真的得到了什么圣旨，你我也不能太过被动，是时候去拜访他一下了。王爷，十四爷，但是无妨。嗯，王妃早上吵着要上吊。又大哭了一场，不过现在没事了。王爷，您大可放心。所谓何事啊？这个属下听的不是很真切，好像是为了昨夜圆房的事情。哼，刚和八哥圆完房，八嫂就要寻死，哎，这是何故啊？属下多嘴了。看来是时候去拜访一下大王兄了。是。作此书时，尚为侍中一人，如若再犯昨夜之事，吾恐成阴间一鬼。吾作此书，泪珠同笔墨齐下。哎呀，静心，什么意思？你直接告诉我不就行了？我家小姐昨天哭得要死过去了，府里面乱成了一片，下人们跪成了一排。要不是我救的及时，总之，我家小姐写这张信的目的，就是禁止小谭再与八王爷有行房之事。哎呀，这种事儿
，那我怎么控制？就知识，小谭，我们要不要找一个太医过来呀、啊？千万不能找太医，这事儿不能让别人知道。哎，你去找一把剪刀、酒，还有棉布过来。